నమో వెంకటేశాయ ఈరోజు పరమ పవిత్రమైన శ్రావణ శుక్రవారం ఈ ఉదయం అష్టైశ్వర్య ప్రదాయిని అయిన లక్ష్మీదేవి కరుణా కటాక్షాలు మనందరిపై కలగాలని కోరుకుంటూ శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియచేశారు వాటిలో కొన్నింటిని ఈరోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్య త్యాగరాజ మహర్షి నాదోపాసన చేసిన యోగి నాదయోగి అని చెప్పాలని ఆ నాదయోగం ఎలా ఉంటుందంటే స్వరరాగ సుధారసయుత భక్తి స్వర్గాపవర్గమురా మనస అసలు భగవంతుడు సంగీత ప్రియుడు ఆ కారణం చేతనే ఒక చోట అంటారు త్యాగయ్య సామగాన లోల మనసిజ లావణ్య ధన్యమూర్ధన్యులందరో మహానుభావులు అన్నాడు ఇక్కడ సామగాన లోలుడు పరమాత్మ ఆ కారణం చేతనే పరమాత్మని మెప్పించడమే సంగీతం యొక్క ప్రయోజనం అలా సంగీతం నేర్చుకున్నవాడు సంగీతం తన లోపల ఒక నాదముగా ఉందని గ్రహించగలడు ఈ తెలియకుండా కేవలం సంగీతాన్ని ఒక ప్రదర్శన కలగా ఎవరైతే చూపిస్తారో వాళ్ళని చీవాట్లు పెడుతూ అనుపల్లవులు ఒక మాట అన్నారు పరమానందమని కమలముపై బకభేకములు చెలగి ఏమి మనస ఎంత సంగీతం తెలిసినప్పటికీ ఆ సంగీతం యొక్క అంతరార్థము సంగీతం యొక్క పరమార్థం తెలియని వాడు ఎటువంటి వాడంటే ఒక అద్భుతమైన కమలం దగ్గర పక్కన రెండున్నాయట ఒకటి కప్ప ఒకటి కొంగ అవి ఉన్నది ఎక్కడ కమలానికి దగ్గర ఉన్నాయి కమలానికి దగ్గర ఉన్న కప్పకి కొంగకి కూడా కమలంలో ఉన్న మకరంద మాధుర్యం తెలియదు అది కేవలం కమలం పక్కన ఉన్నాయి కానీ కమలం పక్క ఉన్నటువంటి కొంగకి కప్పకి కమలంలో ఉన్న మకరంద ఎలా తెలియదో సంగీతం తమదో కలిగి ఉన్నప్పటికీ సంగీతంలో ఉన్నటువంటి పరమార్థం ఇటువంటి కొంగ కప్ప మనస్తత్వాలు ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు అని చెప్పాడు ఇక్కడ ఎందుకంటే కప్ప బెకబెకలాడుతూ కూర్చుంటుంది తప్ప మకరందాన్ని ఆస్వాదించలేదు కొంగ వీటిని వాటిని పొడుస్తూ కూర్చుంటుంది అంటే చేపలు తినడం పనిగా పెట్టుకుంటుంది ఇందులో రెండు ఉపమానాలు ఎందుకు చెప్పారంటే బెకబెకలాడుతుంది కప్ప అలా ఊరికి నేను శబ్దంలా సంగీతం పాడే వాళ్ళందరినీ కప్పతో పోల్చారు పైగా కొంగ అక్కడ మాటు వేసి కూర్చుని చేపలు తింటున్నట్లుగా ఈ సంగీతంతో పైకం సంపాదించాలనుకునే వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన కొంగతో పోల్చారు ఇక్కడ ఈ విధంగా సంగీతం ఒక శబ్ద విద్యగా ప్రకటించేటువంటి కప్పల వంటి వారు సంగీతం ధనార్జన సాధనగా భావించాడు కొంగల వంటి వారు సంగీతం యొక్క అసలు పరమానందమనే తత్వాన్ని తెలుసుకోగలరా అనేటువంటి భావాన్ని ఇందులో చూపించారు దీన్ని బట్టి చాగయ్య మృదువుగా అమాయకంగా రాస్తున్నట్టు కనబడ్డా వంచుకుని చీవాట్లు పెట్టడంలో ఎక్కడ వెనుదీయడని కూడా మనకు అర్థమవుతున్నది అయితే ఇదంతా మనసా అంటూ మనస్సుకు చెప్పుకుంటున్నట్టుగా రచించారు ఇక్కడ పరమానందమని కమలం చాలా రమ్యమైనటువంటి మాట ఒక కమలం లోపల మకరందం ఉన్నట్లు మన హృదయ కమలం లోపల ఉంటుంది పరమానందమనే పరమాత్మ యొక్క స్వరూపము అది తెలియాలంటే సంగీతం భక్తిపూర్వకం కావాలి యోగం కావాలి అని చెప్పడం దీని యొక్క సందేశం చరణంలో మొదటి చరణం నిన్ననే వ్యాఖ్యానించుకున్నాం మూలాధారజ నాద మెరుగుటే ముదమగు మోక్షమురా కోలాహల సప్తస్వరముల గురుతే మోక్షమురా మధ్యల తాళగతులు తెలియకనే మర్దించుట సుఖమా శుద్ధ మనసు లేక భజన సేయుట సూకర వృత్తిరా ఓ మనస మధ్యల తాళగతులు ఊరికిన మధ్యలో కనబడింది అని చెప్పి చేతులతో దర్దడ వాయిస్తే తాళము జ్ఞానము లేనివాడు ఊరికిన చేతులతో దాన్ని వాయించితే వినడానికి ఎలాగైనా సుఖంగా ఉంటుందా అదేవిధంగా పరమార్థం తెలియని వాడు ఎంత గొప్పగా సంగీతం పాడినా దానిలో ఆనందం ఉండదు ఇది చెప్తున్నారు ఇక్కడ రెండవది శుద్ధ మనసు లేక భజన సేయుట సూకర వృత్తిరా ఓ మనస కొందరికి భజన కూడా ఒక వినోద కార్యక్రమంలో మారిపోతుంటుంది చుట్టుపట్ల వాళ్ళందరికీ చెవులు దిమ్మిళ్ళు ఎక్కేటట్టుగా వాడికి నిద్ర పట్టనివ్వకుండా పెద్ద పెద్ద భజనలు చేస్తుంటారు వీళ్ళందరూ భక్తులేనా వాళ్ళని భక్తులు అనడానికి లేదయ్యా శుద్ధ మనసు లేక భజన సేయుట సూకర వృత్తిరా సూకర వృత్తి అంటే పంది పని అని అర్థం ఇక్కడ శుద్ధ మనస్సు లేకుండా భజనలు చేయడము పంది లాంటి పని అన్నారు అంటే పంది అజ్ఞానానికి ప్రతీకగా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నది కేవలం ఆహార సముపార్జన ఇంద్రియ సుఖం మాత్రమే చూసుకునేటువంటి వారు శుద్ధ మనస్సు లేని వారు భజన చేసినా దానివల్ల ప్రయోజనము లేదు ఎందుకంటే భజన యొక్క ప్రయోజనం తెలియాలి భజన యొక్క అంతరార్థం తెలియాలి బహుజన్మములకు పైన జ్ఞానయ్యి బరగుట మోక్షమురా సహజ భక్తితో రాగజ్ఞాన సహితుడు ముక్తుడురా ఇక్కడ సంగీతం ఉంది కదా మోక్షం వచ్చేస్తుంది అనడానికి లేదు 
సంగీతం మోక్షం ఇస్తుంది అని యాజ్ఞవల్కుడు చెప్పినప్పటికీ మేము సంగీతం పాడుతున్నాం కనుక మోక్షం వస్తుంది అనుకోకూడదయ్యా అందుకే స్వరరాగ సుధార సహిత భక్తి ఆ భక్తి అనేది చాలా ప్రధానం కేవలం మోక్షం జ్ఞానం వల్లనే వస్తుంది అందులో సందేహం లేదు బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ అన్నాడు భగవద్గీతలు కృష్ణ పరమాత్మ ఆ వాక్యాన్ని యథాతథంగా ఇందులో చూపిస్తున్నారు బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే ఆ శ్లోకం గుర్తు వచ్చేటట్లుగా బహుజన్మములకు పైన జ్ఞానియై బరగుట మోక్షమురా అనేక జన్మల సాధనలు చేస్తే అప్పుడు జ్ఞానం లభిస్తుంది జ్ఞానం వల్ల మాత్రమే మోక్షం లభిస్తుంది అందుకు మోక్షానికి జ్ఞానం కావాలి కేవలం సంగీతం విద్య ఒక్కటి సరిపోదు అలాంటి జ్ఞానం పొందడానికి సహజ భక్తితో రాగజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి అన్నారు ఇక్కడ సహజ భక్తి సహజ భక్తి అంటే ఎవరో చెప్తే కలిగే భక్తి కాదు స్వాభావికంగా భగవంతుని మీ ప్రీతి భావం కలగాలి అలాంటి సహజ భక్తితో రాగజ్ఞానం తెలిసిన వాడు క్రమంగా జ్ఞానాన్ని పొంది మోక్షం పొందుతాడు అతడు ముక్తి పొందుతాడు రజత గిరీషుడు నగజకు తెలుపు స్వరార్ణవ మర్మములు ఈ చివరి చరణంలో ఒక అద్భుత రహస్యాన్ని చెప్తున్నారు దాన్ని రేపు తెలుసుకుందాం సర్వం శ్రీ వెంకటేశ చరణార విందార్పణమస్తు పరమాత్మ స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది మనం శ్రావణ మాసంలో ఉన్నాం కనుక శ్రావణ మాసం వైశిష్టాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం నమోస్తు భీష్మ భీష్మాయ ప్రహ్లాదహ్లాదకాయ చరసహస్ర పత్నీ సేవితాయ జితాత్మనే శ్రావణ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో మనం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను స్థుతించుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో మరొక చక్కని శ్లోకం ఇది ఈ శ్లోకాన్ని మనం నిత్యం పఠించుకోవచ్చు ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి విధంగా ఆయన యొక్క ఆ అద్భుతమైన చరిత్ర అంతా కూడా చాలా భిన్నమైనటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి భావనలతో కూడుకొని కనబడుతూ ఉంటుంది ఆయన భీష్మ భీష్ముడు భీష్మ శబ్దానికి సమస్త లోకాలని కూడా భయభ్రాంతుల్ని చేసేటువంటి అతి కఠినమైనటువంటి వ్రతాలని స్వీకరించేటువంటి వారు అతి కఠినమైనటువంటి చేష్టల్ని ప్రసాదించేటువంటి వారు వారందరూ కూడా భీష్ములే అటువంటి భీష్ములకు భీష్ముడి ఈయన అంటే వారికి భయాన్ని కొలిపేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి స్వరూపం అన్నమాట ఇక్కడ రెండర్థాలు మళ్ళా భీష్మ భీష్ముడు ఎవరంటే నృసింహస్వామి అదేవిధంగా భీష్మ భీష్ముడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు కారణం ఏమిటంటే సాక్షాత్తు దశావతారాల్లో నృసింహావతారము తానే అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణావతారం కూడా తానే అనేటువంటి ఆ భావాన్ని లోకానికి ప్రదర్శించడం కోసం నృసింహస్వరూపునిగా భావింపబడుతూ ఇక్కడ ఈ ప్రయోగం ద్వారా స్థిరపడుతున్నాడు అలాగే ఆయన బాల్యం నుండి కూడా లోకాలన్నింటినీ కూడా పీడించేటువంటి రాక్షసులందరికీ కూడా ఆయన అలసిపోకుండా సంహరించాడు ఆయన రాక్షసులకు భయాన్ని కలిగించాడు ప్రజలందరికీ భక్తులందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించాడు కనుక భీష్మ భీష్ముడైనాడు ఆయన ప్రహ్లాదహ్లాదకాయ చ నృసింహస్వామిగా ప్రహ్లాదునికి ఆనందాన్ని కలుగజేశాడు ఆయన అదేవిధంగా లోకంలో అలాంటి ప్రహ్లాదులు ఎంతమందో ప్రతి భక్తుడు ప్రహ్లాదుడే భక్తి మనసులో ఉంటే ఏ కష్టము ఉండదు ఆనందం తప్ప అందుకని ఆయన ప్రహ్లాదులు ఆయన ఆరు భక్తులందరూ కూడా అటువంటి భక్తులందరికీ కూడా ఆనందాన్ని కలుగజేసేటువంటి స్వామి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇంకా పరసహస్ర పత్నీభి సేవితాయ ఆయన చుట్టూ కూడా వేలాది మంది గోపికలు అదేవిధంగా ఆయన యొక్క పత్రుల సంఖ్య కనుక చూసినట్లయితే పదునారు సహస్రాలు ఏమిటి పత్నీత్వం అంటే మనకు వేదాంతం చెబుతున్నది జీవాత్మ అనేటువంటిది పత్ని పరమాత్మ పతి అని వ్యవహారాన్ని చెప్తున్నది గీత గోవిందాది కావ్యాలన్నీ చెప్పేటువంటి రహస్యం కూడా ఇదే అంటే సమస్త జగత్తులకు పతి ఆయన అయినప్పుడు సమస్త జీవులకు జీవరాశులకు జీవాత్మలన్నిటికీ కూడా పత్నీత్వమే సిద్ధిస్తుంది అందుకని పరసహస్రం అంటే వెయ్యి అంటే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది తర్వాత వచ్చేటువంటి సంఖ్య కాదది 
అనంతమైనటువంటి జీవరాశులందరికీ కూడా జీవులందరికీ కూడా జీవాత్మలన్నిటికీ కూడా ఆయన పత్నిత్వాన్ని కల్పించి తనను ఆశ్రయించేటువంటి విధంగా చేసి తనను సేవింపజేస్తున్నటువంటి వాడు జితాత్మనే తాను ఇంద్రియ నిగ్రహ సంపన్నుడు బ్రహ్మచారి బ్రహ్మణి చిరతి యస్ మనః సహ బ్రహ్మచారి అని అంటే పరబ్రహ్మయందు ఎవని యొక్క మనస్సు లీనమై సంచరిస్తూ ఉంటుందో ఆయనకు బ్రహ్మచారి అని పేరు కనుక తాను బ్రహ్మచర్య దీక్షను వహిస్తూ ఇన్ని వేల మంది పత్రుల్ని తన యొక్క పత్రులుగా చేసుకున్నటువంటి వాడు అని మనకు ఈ కృష్ణ చరితంలో చెప్పబడినటువంటి విషయం తాత్వికంగా కనుక చూసినట్లయితే జీవాత్మలందరినీ కూడా అనుగ్రహించేటువంటి ఉద్ధరించేటువంటి పరమాత్మ స్వరూపం ఆయన ఆయనను ఏ ఇంద్రియ వ్యాపారములు ఆయాస పెట్టవు అనేటువంటి విషయం అన్నమాట ఈ స్థుతితో మనం కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని సేవించుకున్నట్లయితే మనకు ఈ ప్రాపంచిక మాయా ప్రభావం ఏ విధమైన కష్టాన్ని కలుగుదేయదు ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఆగస్టు ముప్పై ఒకటవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన వర్షర్తువులు శ్రావణ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో పంచమి తిథి అశ్విని నక్షత్రం వారం శుక్రవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి తిథి పంచమి కనుక మనం నాగ సమర్చనం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకు వారం శుక్రవారం శ్రావణ మాసంలో శుక్రవారం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో ఈ శ్రావణ శుక్రవారం నాడు మహాలక్ష్మీదేవికి సంబంధించినటువంటి వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఈ రోజును కూడా చేసుకోవచ్చు ఎవరైతే పూర్ణిమకు ముందు శుక్రవారం నాడు వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఆచరించుకోలేదో వారు ఈ వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఈ రోజున చేసుకోవచ్చు అనమాట కనుక లక్ష్మీ సమర్చనం చేయడానికి చాలా సర్వశ్రేష్టమైన అనుకూలమైనటువంటి రోజు ఈరోజు ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ